మన మేడ్చల్ కాన్సెన్సీలో ఈ జరగబోయే ఎన్నికలలో గురించి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న డెవలప్మెంట్ గట్కేసర్ గ్రామంలో ఇప్పటివరకు ఏ నాయకుడు కానీ ఇంతవరకు దాకా ఇప్పుడు ఒక ఫ్లైఓవర్ కానీ ఎన్వోమెంట్ ల్యాండ్స్ కానీ ఏదైనా పెద్ద సబ్జెక్టు తీసుకున్న నాదుడు లేడు ఇంకోటి టీఆర్ఎస్ గత ప్రభుత్వం అంతా ఎట్లా జరిగిందంటే ఒక కుటుంబ పాలన లెక్క జరిగిపోయింది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నవరకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎవరు లేనట్టు బాబు నక్క ప్రభాకర్ గారు టూ థౌజండ్ నైన్లో ఇట రెండు వేల ఏడు వందల చిలుకు ఓట్లతోటే ఓడిపోయాడు ఆ నమ్మిచ్చి బాగా నమ్మి తెలుగుదేశంలో వాళ్ళు టికెట్ ఇస్తామని చెప్పేసి అని నమ్మిచ్చి నమ్మిచ్చి రాత్రి పన్నెండున్నర వరకు కూర్చొని ఆ టికెట్ ఇవ్వకుండా వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇక్కడ సీటు చంద్రబాబు నాయుడు పొడగొట్టుకుంటానికి కారణమైండు తర్వాత కేటీఆర్ గారు వచ్చి కేసీఆర్ గారు వచ్చి నమ్మిచ్చి వాళ్ళైనా కానీ రేపు కార్పొరేషన్ ఇస్తాము లేకపోతే చైర్మన్ చేస్తాము లేకపోతే ఎమ్మెల్యేని హౌస్ పంపిస్తామని చెప్పేసి అని మాట్లాడి ఇవాళ డబ్బులకు అమ్ముకొని సీటు రెండు వందల కోట్లకు డబ్బులకు అమ్ముకొని ఒక బడుగు బలిగిన వర్గాల నువ్వు అణచివే కులం మాట్లాడుతూ చేసి ఇలా ఇక్కడ స్థానికేతరుడు తెచ్చి ఇక్కడ మల్లారెడ్డి గారు కానీ స్థానికేతరుడు కాదు స్థానిక ఉన్నోడు కాదు కిచ్చన గారు లక్ష్మారెడ్డి అయినా స్థానికుడు కాదు అక్కడ మోహన్ రెడ్డి గారు అయినా స్థానికుడు కాదు అయితే ఇక్కడ లేనట్టు ఏదో గొడ్డుపోయినట్టు మేడ్చల్ కాన్సెన్సీలా బీసీలు ఇంతమంది ఉండంగా ఇట అక్కడ ఇక్కడ నక్క ప్రభాకర్కు టికెట్ ఇవ్వకుండా మోసం చేసి అయినా కానీ ఇంత ప్రజలల్లో గుండెలల్లో ఉన్న వ్యక్తికి ఈ రెండు వందల కోట్లకు రేపు బలహీన వర్గాలు ఎవరు రేపు రాజకీయం చేసే పరిస్థితి లేదు ఈ ఆలోచనతో అన్న ప్రజలందరూ ముందుకొచ్చి ఒక మంచి గుణపాఠం చెప్పాలి అన్ని పార్టీలకు గుణపాఠం చెప్పాలి ఏంటంటే ఈ పైసలు లేకు పైసలు ఉంటేనే రాజకీయం ఆ పైసలు లేకుండా రాజకీయం చేయడానికి వీల్లేదా మనమంతా ఎక్కడ పోతున్నాం ఇక్కడ దేశమంతా ఎక్కడెక్కడో పోతున్నాము బీసీ అంటారు ఎస్సీ అంటున్నారు ఎస్టీ అంటారు మైనార్టీలు అంటారు అన్ని పెడతారు మళ్ళీ ఆఖరికి వచ్చినాక రెండు వందల కోట్లకు అమ్ముకోవడము మూడు వందల కోట్లకు సీట్లు అమ్ముకోవడము వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ పైసలు పరవడము ఎక్కడో గెలిచి ఎక్కడో ఉండడము ఇక్కడ ఇక్కడ కాకుండా పోయి అక్కడ ఉండడం ఒక ఆయన బోయినపల్లి ఒక ఆయన కొంపెల్లి ఒక ఆయన చేవెళ్ళ ఇంతా ఇక్కడ ఉండి మేడ్చల్ అంతా ఇప్పుడు మేడ్చల్ అంతా గుడ్డుపోయినట్టు చేస్తున్నారు ఇక్కడ లీడర్ లేనట్టే అక్కడికి వెళ్ళి తెచ్చి టికెట్లు పైసలు కమ్ముకొని టికెట్లు అని తెచ్చిపెట్టి ఒక ప్రజలారా మీకు కోరుకున్న అందరికి ఒకటే ఈ నక్క ప్రభాకర్ అన్నది ఒక ధైర్యము పాపం ఆయన ఎంత ధైర్యం చేసి బడుగు బరిగిన వర్గాల ముందటికొచ్చి గెలుస్తామా ఓడతామా అన్న ఆలోచన చేయకుండా ఒక మిలియనేర్లతో కొట్లాడుతుందంటే మనంతో సాయం మనంతో సాయం ఉడతాభక్తిగా ఏదో మనంతో ఓట్లన్నీ వేసి ఇదేందో నిరూపించాలని చెప్పేసి అని ఈ బ పైసలు ఉన్న రాజకీయం కాదు రేపు రాబోయే కాలంలో అందరు చేసే శక్తి అంటే ఆయన చూసి దేశంలోనే గర్వపడేటట్టు మనం దే దేశంలోనే ఏంటంటే అబ్బా బహుజన సమాజ్ పార్టీ అంటే నేషనల్ పార్టీ దేశంలో ఇట ఇంత ముగ్గురు రెడ్డులను ముగ్గురు నాయకులను వాళ్ళు మిలియనేర్లు కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇంతమందిని కాదని చెప్పేసి ఇట ప్రజలు గుణపాఠం చెప్పి నన్ను గెలిపిస్తే దేశ చరిత్రలనే ఒక గుణపాఠం చెప్పినట్టు అవుతుంది అని చెప్పేసి అని అందరికీ పేరు పేరున నమస్కరించి ఒక బడుగు బరిగిన వర్గాల ఆశాజ్యోతి ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీల ఆశాజ్యోతి అందరం మనమన్న బుద్ధి చెప్పేటందుకు రావాలని చెప్పేసి అని అందరూ ఒక అడుగు ఉడతా భక్తికి ఒక అడుగు ముందుకేస్తే దేశ చరిత్రలనే ప్రభాకర్ గౌడ్ నిలబడిపోతాడు ఇలా పోరాడుతున్నందుకు మనంతో సాయం మనం చేయాలని చెప్పేసి అందరికీ పేరు పేరున శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను